欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。谭松韵穿粉色汉服，仿佛武侠小说里的小师妹走出来了。谭松韵一直都是幼态脸，很难想象到长着娃娃脸的她已经三十四岁了。虽然她穿异域风情的敦煌服饰差了一点，但是穿汉服还是很美的。虽然不如其他女明星精致，但长相舒服。九零后也有属于自己的林依晨，虽然演不了大美女，也和大美女没什么关系，但不温不火，有观众缘是最舒服的。穿起汉服还算是古灵精怪，很有灵气的一个人，三十多岁还有灵气，已经相当难得了。一身白衣，再加上束发带是绿色的，显得很有生命力。汉服的配色还是很漂亮的，很有活力的气息。但不适合忧郁脸，气场偏弱。漂亮是漂亮的，但也算是中规中矩。配色上基本都是偏向于清冷的风格，但是一看到脸，清冷感就又不复存在了。而且汉服最讲究气质，算是和古风美人不搭边。也许圆脸就不适合忧郁拍照，比起不笑，她还是更适合笑起来的样子，这样就显得和谐了很多。看起来也非常的美观，这样看就不会违和感很强，还是蛮可爱的一个女孩子。现在很多明星都很喜欢汉服，基本都会选择穿汉服拍照，留下自己不一样的一面来。虽然服饰不是很精致的类型，但基本都可以靠颜值撑起来，所以在素净的汉服穿上也是美和仙气的，很适合可爱娇俏的角色。不过她也不演大美女的类型，所以也让人心生好感。再加上圆脸没有攻击性，比起素净的款式，她还是更适合靓丽一些的。穿改良版粉色唐制汉服也很美，再加上这款发型，真的就是可爱版的小说女主。而且她的脸穿粉色也不会给人的感觉是在装嫩。现在的古装剧服装到话居然还不错。而且唐装时真的蛮多，可以很清楚的看出来制作华丽，颜色饱和度高才能够给人一种明艳的效果。这张脸还能再演古偶十年，完全就是一个活泼灵动的小师妹。这款一边短一边长的发型，只在武侠剧里看到过，干净利落还显得头小脸小，主要是看着不会显得很累赘，这点还是不错的，很俏皮灵动。再加上粉色的汉服，适配度简直不要太高。大部分古装剧都是批发，很多人相信已经看腻了，可以期待一下。谭松韵也是闯出了属于自己的赛道，虽然戏路窄了一点，但很具有青春的气息，青春永驻，不会显老。渐变色的齐胸如裙看着还是有点违和感，但依然貌美，很有现代感的时尚气息。同样还是粉色系，但显得更加清爽了许多，没有那么厚重了。圆脸演古装还是有点古典美的，就是缺了一点富态。穿唐制最美的肯定还的是赵露思的圆脸，谭松韵还是韵味差了很多，看着就像一个小孩子扮家家。你怎么认为呢？